আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়ব ওটা হচ্ছে পরিবেশ রসায়ন তো প্রথমেই হচ্ছে আছে বায়ুমণ্ডলের গঠন ও উপাদান পৃথিবীর চারো দিকে যে অদৃশ্য আবরণীতি ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত সেটাই হচ্ছে বায়ুমণ্ডল বা অ্যাটমসফিয়ার তো এখানে মেন ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের সংযুক্তি বায়ুমণ্ডলের যে গ্যাসগুলো আছে সেগুলো কি কি আছে এবং তাদের পরিমাণ তো প্রথমেই হচ্ছে আছে নাইট্রোজেন গ্যাস যেটা সেভেন্টি থাকে অক্সিজেন টোয়েন্টি কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে পয়েন্ট এখানে আরেকটা তোমরা অ্যাড করতে পারো সেটা হচ্ছে আর্গন আর্গন থাকে জিরো আর আদার যে গ্যাসগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে পয়েন্ট ফোর এখানে এর মধ্যে আর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আছে বায়ুমণ্ডলের যে মোট গ্যাসীয় পদার্থের ভর সেটা হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইটিন কেজি অথবা ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন টন তারপর বায়ুমণ্ডলের যে অঞ্চলগুলো আছে সেগুলোকে চাপ এবং তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে চারটা স্তরে ভাগ করা হয়েছে ট্রপোসফিয়ার স্ট্রেটোসফিয়ার মেসোসফিয়ার থার্মোসফিয়ার যেখানে থার্মোসফিয়ারের আরেকটা নাম হচ্ছে আয়নোসফিয়ার তো এগুলো কোনটা কত কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এদের পরিসর তাপমাত্রা চাপ এগুলোই একটু মনে রাখতে হবে তো এগুলো মনে রাখার জন্য এখান থেকে না পড়ে নিচে আরেকটা চার্ট আছে যেখানে সবগুলো একসাথে দেওয়া আছে ট্রপোসফিয়ার স্ট্র্যাটোসফিয়ার মেসোসফিয়ার থার্মোসফিয়ার সব একসাথে দেওয়া আছে যেখানে পরিসর তাপ চাপ এবং কি কি উপাদান আছে এগুলো দেওয়া আছে এছাড়াও আরেকটা যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে সেটা হচ্ছে ট্রপোসফিয়ারকে বলা হয় ক্ষুব্ধ মণ্ডল কারণ এখানের মধ্যে ঝড় ঝঞ্ঝা এগুলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো ঘটে থাকে এই কারণে এটাকে ক্ষুব্ধ মণ্ডল বলা হয় আর দ্বিতীয় যে স্তরটা সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটোসফিয়ার সেটাকে বলা হয় এখানে কোনো ঝড় বৃষ্টি এগুলো না থাকে এগুলোকে বলা হয় শান্ত মণ্ডল তো স্ট্র্যাটোসফিয়ারের আরেকটা যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে এই স্তরে ওজন স্তর থাকে ওজন মণ্ডল থাকে তো সতেরো আঠারোতে একটা প্রশ্ন আসছিল যেটার মধ্যে দেওয়া আছে যে ওজন স্তর কোন মণ্ডলে থাকে বা কোন স্তরে থাকে বায়ুমণ্ডলের সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটোসফিয়ার স্ট্র্যাটোসফিয়ারকে আবার শান্ত মণ্ডলও বলা হয় আর যে ট্রপোসফিয়ার গুলোর মধ্যে যে মধ্যবর্তী একটা অঞ্চল থাকে যেমন স্ট্র্যাটোস ট্রপোসফিয়ার থেকে স্ট্র্যাটোসফিয়ারে চলে যাবে না ট্রপোসফিয়ার আর স্ট্র্যাটোসফিয়ারের মাঝখানে একটা অঞ্চল থাকবে সেগুলোকে বলা হয় ট্রপো পাউস আর ট্রপোসফিয়ার থেকে স্ট্র্যাটোসফিয়ারে যাওয়ার সময় হচ্ছে তাপমাত্রা তাপমাত্রা হচ্ছে কমতে থাকবে এই তাপমাত্রার কমাটাকে বলা হয় তাপমাত্রা পরিবর্তনটাকে বলা হয় ল্যাবস্ট্রেট আর ট্রপোসফিয়ার থেকে যখন স্ট্র্যাটোসফিয়ারে যাবে তখন তাপমাত্রা কমতে থাকবে এই কমাটাকে বলা হয় পজিটিভ ল্যাবস রেট আর স্ট্র্যাটোসফিয়ারে থাকে ওজন স্তর স্ট্র্যাটোসফিয়ারের পর হচ্ছে মেসোসফিয়ার মেসোসফিয়ারের মধ্যে বায়ুমণ্ডল তার শীতলতম অবস্থাতে পৌঁছে এটা মনে রাখতে হবে তারপর চতুর্থ মণ্ডল হচ্ছে থার্মোসফিয়ার থার্মোসফিয়ারের অপর নাম আয়নোসফিয়ার কারণ এখানের মধ্যে বিভিন্ন গ্যাসি অনুর বীজোজন ইলেকট্রনিক স্থানান্তর বিভিন্ন আয়নিক যে কার্যক্রমগুলো এগুলো ঘটে থাকে ওই কারণে ওই অঞ্চলটাকে আয়নোসফিয়ার বলা হয় আর আয়নোসফিয়ারের পর আয়নোসফিয়ার বা থার্মোসফিয়ারের পর যেটা থাকবে যে অঞ্চলটা একদম পুরো বায়ুমণ্ডলের পর বিস্তৃত থাকবে সেই অঞ্চলটা হচ্ছে এক্সোসফিয়ার এই সবগুলো জিনিস এই চারটার মধ্যে দেওয়া আছে এই চারটা পরে নিলেই হবে এখানে মধ্যে পরিসর তাপমাত্রা চাপ সব একসাথে দেওয়া আছে আর বায়ুমণ্ডলে ট্রপোসফিয়ার স্ট্র্যাটোসফিয়ার মেসোসফিয়ার এই তিনটাকে বলা হয় হোমোসফিয়ার আর থার্মোসফিয়ার আয়নোসফিয়ার থার্মোসফিয়ার বা আয়নোসফিয়ার এটাকে বলা হয় হেটারোসফিয়ার ওজন স্তরের কাজটা কি ওজন স্তরের কাজটা হচ্ছে সে সূর্যের যে আলট্রাভায়োলেট রশিটা আছে ক্ষতিকর রশি ওইটা থেকে আমাদের যে জীবজন্তুকে জীবজগৎকে রক্ষা করে ওই কারণে ওজন ওজন স্তর হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ 
পৃথিবীর ছাতা পৃথিবী ওজন স্তর হচ্ছে ছাতার মতো পৃথিবীকে আচ্ছাদন করে রাখে তারপর এখানে আছে হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টির জন্য যে নিয়ামকগুলো দরকার সেগুলো হচ্ছে তাপমাত্রা চাপ বায়ুর ঘনত্ব এবং সামুদ্রিক জলীয় বাষ্পের অবস্থার পরিবর্তন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টিতে এগুলোই হচ্ছে প্রধান উপাদান বা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এগুলোর কারণেই ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয় তো দিনের বেলাতে বায়ুর ঘনত্ব হ্রাস পাবে স্থলভাগের কিন্তু সমুদ্রের ওপরে যে জলীয় বাষ্প থাকে তার বায়ুর ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় ফলে দিনের বেলায় সমুদ্রের বায়ু প্রবাহ ও রাতের বেলায় স্থলবায়ু প্রবাহ সৃষ্টি হয় তো ঘূর্ণিঝড় গভীর সমুদ্র স্থলভাগে উভয় স্থানেই হতে পারে যদি সেটা সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড় হয় সেটাকে বলা হবে সাইক্লোন হারিকেন বা টাইফুন এবং যদি স্থলভাগে হয় সেটাকে বলা হবে টর্নেডো বা কালবৈশাখী ঝড় আমি কি বেশি দ্রুত পড়াচ্ছি তোমরা কি বুঝতে পারছো ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টিতে কি কি নিয়ামকের দরকার তো সমুদ্রের ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির মেইন দুইটা যে কারণ সেই দুটা কারণ হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রা সমুদ্র গভীর সমুদ্রের পানিতে উচ্চ তাপমাত্রা এবং সমুদ্রের বায়ুমণ্ডলে নিম্নচাপ আর হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় গঠন কালে যে চক্রাকারে আবর্তিত বায়ুর একটি কেন্দ্র থাকে সেটাকে বলা হয় ঘূর্ণি সেটাকে বলা হয় ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্র আর সাইক্লোন শব্দটি এসেছে কাইক্লোস থেকে যার অর্থ হচ্ছে কয়েল অফ স্নেক্স বা সাপের কুণ্ডলি এখানে এগুলোই এইটুকুই ইম্পর্টেন্ট বিষয় সব পড়তে হবে না সবগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে না তারপর গ্যাসীয় অবস্থা ও গ্যাসের বৈশিষ্ট্য এগুলো থেকে এমসিকিউতে আসতে পারে যে নিচের কোনটি গ্যাসের বৈশিষ্ট্য তো সেখানে আকৃতি আয়তন গ্যাসের ঘনত্ব চাপের আয়তনের সংকোচন তাপে আয়তনের প্রসারণ সমস্যত্ব মিশ্রণ ক্ষমতা তো এখানে অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যও দিয়ে দিতে পারে যেমন সান্দ্রতা পৃষ্ঠটান এগুলোও দিয়ে দিতে পারে কিন্তু ওগুলো গ্যাসের বৈশিষ্ট্য না গ্যাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই পাঁচটা এটা মনে রাখতে হবে এবার গ্যাসের সূত্রসমূহ হচ্ছে যেখানে মেইনলি চারটা রাশির উপর ভিত্তি করে গ্যাসের সূত্রসমূহগুলো তৈরি করা হয়েছে একটা মূল সংখ্যা আয়তন চাপ তাপমাত্রা তো এগুলোর মধ্যে যে কোনো দুইটা রাশি স্থির থাকবে আর বাকি দুইটা রাশির মধ্যে সম্পর্ক থাকবে গ্যাসের সূত্রগুলোর মধ্যে তো এগুলোর উপর ভিত্তি করেই বয়লের সূত্র চালসের সূত্র অ্যাভোকেটোর সূত্র এগুলো বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন তো প্রথমেই হচ্ছে গ্যাসে আয়তন চাপ এবং তাপমাত্রা এগুলো জানতে হবে কারণ এগুলো থেকেও প্রিভিয়াস ইয়ারে কোয়েশ্চেন আসছে তো প্রথমেই আয়তন আয়তনের এসআই একক হচ্ছে ঘন মিটার বা ঘন ডেসিমিটার বা ঘন সেন্টিমিটার ওটা আবার সিসিও থাকতে পারে কিউবিক সেন্টিমিটার সিএম কিউব না থেকে সিসিও থাকতে পারে তো ওয়ান মিটার কিউব সমান টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ডেসিমিটার কিউব বা ডিএম কিউব যেটা সমান আবার টেন টু দি পাওয়ার থ্রি লিটার মানে এক ডেসিমিটার কিউব সমান এক লিটার আবার এক লিটার সমান হচ্ছে এক হাজার মিলি লিটার বা এক হাজার সেন্টিমিটার কিউব বা সিসি তার মানে হচ্ছে এক ওয়ান এম এল সমান হচ্ছে ওয়ান সি সেন্টিমিটার তো এই এককগুলোর মধ্যে সম্পর্কগুলো মনে রাখতে হবে এরপর হচ্ছে আছে চাপ চাপ আবিষ্কার করেছে হচ্ছে বিজ্ঞানী টরিসেলি টরিসেলি পারদের একটা পরীক্ষার মাধ্যমে সে বায়ুমণ্ডলের যে চাপটা আছে সেটা সে পর্যবেক্ষণ করছে তো তার নাম অনুসারে চাপের যে এককটা সেটা টর ব্যবহার করা হতো কিন্তু বর্তমানে হচ্ছে এক টর সমান ওয়ান মিলিমিটার এইচ জি মানে পারদ ব্যবহার করার কারণে এখানে এইচ জি ব্যবহার করা হচ্ছে তো এসআই এককে চাপের একক হচ্ছে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা সেটাকে প্যাসকেলও বলা হতে পারে বলা যায় তো বিশ একুশে একটা প্রশ্ন আসছিল যেটা হচ্ছে ছিল ওয়ান এটিএম সমান কত প্যাসকেল ওয়ান এটিএম সমান এই যে এখানে দেখো কার্সরের মধ্যে 
माइनस और कक्ष तापम्रा बोलते डिग्री सेलसियमार कथा गैस मोलार आयन गैस मोलार आयन दूटा पद्धति आस टीपी और एक एस ए टीपी तो एस टीपी एस टीपी ते आदर्श मानगला तापम्रा चाप एगुल आदर्श स्टैंडार्ड मानगला हे तापम्रा हम जिरो डिग्री सेलसियस टू सेवेंटी थ्री कैलभिन चाप हम वन एटी एम वन जिरो वन पॉइंट थ्री टू फाइव किलो पे स्केल और आयतन हम टोटी टू पॉइंट फोर वन फोर लिटार पर मोल तो बीस एकुश एक प्रश्न आस टीपी सिक्सटी फोर ग्राम कार्बन डाइक्साइडर आयतन कत तो सरि अक्सिजें आयतन कत तो अक्सिजें जो मोलार भर जो आणविक भर आ थार्टी टू ग्राम तो एखे जेहेतु सिक्सटी फोर ग्राम बोलते तरह मैंने तरह द्विगुण है तो एस टीपी ते जेहेतु सबगुल आयतन टोटी टू पॉइंट फोर लिटार तई जो सिक्सटी फोर बोलते मैं द्विगुण हो जाए आणविक भर द्विगुण हो गए तरह सेटार आन्सार्ट फोर्टी फोर पॉइंट एट लिटार तो एस सी टीपी ते सेम सब किस शुद्ध हाँ तापम्रा से टोटी फाइव डिग्री सेलसियस पेस्केलर मध्य किलो पेस्केल हिसाब कर आयतन हम टो फोर पॉइंट सेवन एट नाइन लिटार पर मोल तापम्रा आयतन चाप एगल भित्ती गैस सूत्र गाँव प्रथम बयलर सूत्र बयलर सूत्र हम चाप ए आयतन मध्य सम्पर्क जेखने तापम्रा स्थिर थको तो स्थिर तापम्रा आयतन हम प्रजुक्त चपेर व्यस्तानुपात मान हम बी प्रपोर्शनल वन बी जेटा के शेषे पी वन भि ओन समान पी टू भि टू समीकरण फेले दी तो सहाजे विभिन्न लेखचित्र तैरि जाए जरा बल सूत्र लेखचित्र समस्ण आइसोथार्म और अधिवृत्ति हाइपारबोलिक एखे अनेक छोट छोट मैथ आगे आसते खूब सीम्पल एकदम मैथ पी वन भि ओन समान पी टू भि टू छोटो इक्वेशन दिए करते पी वन भि ओन पी टू एगो देखिए भि टू बेर करते होते जेको एक बेर करते और बाकी तीनटार मानगुलो देवा थे एगुल की बुझाई दीते हैं मैथगला बल सूत्र अनुसिधान बल मेन सूत्र चपर सा आयतन सम्पर्क जेखने चाप बाढ़ आयतन कमे चाप कम आयतन बाढ़ तो ये अनुसिधानटार मध्य हे घनतर साथ चपेर जो सम्पर्क घनतर साथ चपेर सम्पर्क हे उल्टा एखान मध्य जो घनत बाढ़े चाप बाढ़ घनत जो कमे चाप कम मैं बलर जो मेन सूत्र से चपेर साथ आयतन व्यस्तानुपात और बलर जो सूत्र अनुसिधान एखान मध्य स्थिर तापम्रा घनत और चाप हे परस्पर समानुपात एरपर हम द्वित सूत्र जो हे चार्लसर सूत्र तो चार्लसर सूत्र मध्य सम्पर्क हे आयतन और तापम्रार मध्य सम्पर्क तो तापम्रा 
তাপমাত্রা আর আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক কিন্তু চাপ এখানে কনস্ট্যান্ট থাকবে চাপটা স্থির থাকবে মানে 1 atm চাপ থাকবে তো 1 atm চাপের মধ্যে তাপমাত্রা যতই বৃদ্ধি করা হবে গ্যাসের আয়তন তত বৃদ্ধি পাবে মানে সমানুপাতিক সম্পর্ক এখানে তো 17 18 আর 19 20 এই দুইটা ইয়ারে প্রশ্ন আসছে যে চার্লসের সূত্রটা চার্লসের সূত্র কোনটি নিচের সূত্র হচ্ছে বি প্রপোর্শনাল টি আয়তন এবং তাপমাত্রা পরস্পরের সমানুপাতিক এরপর যেটা ইম্পর্টেন্ট পরম শূন্য তাপমাত্রা ও পরম তাপমাত্রা স্কেল পরম শূন্য তাপমাত্রা হচ্ছে -20 273.15 ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে বলা হয় পরম শূন্য তাপমাত্রা এবং পরম শূন্য তাপমাত্রাকে শূন্য ধরে যে স্কেলটা গণনা করা হয় তাপমাত্রা সেটাই হচ্ছে পরম তাপমাত্রার স্কেল তো পরীক্ষাতে এটা আসে যে নিচের কোনটি পরম শূন্য তাপমাত্রা তো পরম শূন্য তাপমাত্রা হচ্ছে 18 রে দেখো b প্রপোর্শনাল t যেটা সেটাই হচ্ছে চার্লসের সূত্র আর এটাই পরীক্ষাতে আসছে দুইবার আসছে 17 18 এবং 19 20 আসছে আর এই ম্যাথগুলোও सेम ওই বয়লের সূত্রের মতো p1 v1 যেমন বয়লের সূত্রতে ছিল আর এটা হচ্ছে v1 t1 v2 t2 এই চারটা থাকবে চারটার মধ্যে যে কোনো তিনটার মান দেওয়া থাকবে একটা বের করতে হবে ছোট ম্যাথগুলাই আসবে বড় ম্যাথের জন্য এত সময় দেওয়ার দরকার নাই এক দুই নম্বরের জন্য ছোট ম্যাথগুলাই প্র্যাকটিস করে যাব আবার চার্লসের সূত্র একটা অনু সিদ্ধান্ত আছে যেটা স্থির চাপে হচ্ছে ঘনত্বের উপর তাপমাত্রার প্রভাব এটা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক এটার মধ্যে যদি তাপ ঘনত্ব বাড়ে তাহলে তাপমাত্রা কমবে ঘনত্ব করলে তাপ ঘনত্ব কমলে তাপমাত্রা বাড়বে বা তাপমাত্রা বাড়লে ঘনত্ব কমবে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক পর হচ্ছে গেলোসাকের চাপের সূত্র গেলোসাকের চাপের সূত্রের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে চাপ এবং তাপমাত্রার সাথে স্থির এখানের মধ্যে আয়তনটা হচ্ছে স্থির থাকবে আয়তন স্থির থাকলে হচ্ছে চাপ যত তাপমাত্রা যত বাড়বে চাপও তত বাড়বে এটাই হচ্ছে এখানে সমীকরণ এখানের মধ্যে হচ্ছে p1 k t1 যেখানে k এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট আর p হচ্ছে প্রেসার t হচ্ছে টেম্পারেচার এটার যে গ্রাফটা সেটা হচ্ছে সময় আয়তনীয় লেখো বলে গ্যাসের সময় আয়তনীয় লেখো তারপর হচ্ছে অ্যাভোগেড্রোর সূত্র অ্যাভোগেড্রোর সূত্রের মধ্যে হচ্ছে আয়তনের সাথে পরিমাণ যেটা w এর সাথে v এর সম্পর্ক তো স্থির তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাসের আয়তন এর পরিমাণ বা মোল সংখ্যার সমানুপাতিক স্থির তাপমাত্রা ও চাপে স্থির তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাসের আয়তন এর পরিমাণ বা মোল সংখ্যার সমানুপাতিক মানে v প্রপোর্শনাল n v হচ্ছে আয়তন আর n হচ্ছে মোল সংখ্যা এখানের মধ্যে অ্যাভোগেড্রোর যে নাম্বারটা আছে আচ্ছা এখানে हम एक मोल एक मोल शामन एक कोनो यार कोनो परोमानु बा उनु जेटाई होग एक मोल उनु शामन होते हैं six point zero two three into ten to the power twenty three ये तो होते हैं एवोगेडर शंखा एवोगेडर शंखा होते हैं six point zero two into ten to the power twenty three तो एक तो प्रश्न आज चेरो कोम बीस एकूशे जे 2.25 मोल शामन कतो ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड शामन होते हैं 44 ग्राम ताहले 2.25 मोल शामन कतो होते हैं ताहले 44 ग्राम मेर जे कार्बन डाइऑक्साइड शेटा होते हैं 6.023 एरो कोम होते आर 2.25 मोल कतो होते हैं ताहले एक मोल जो दे তাহলে 62.25 মোল কতটুকু সেটা বের করতে হবে তারপর সেটাকে গ্রামে নিয়ে গেলেই হয়ে যাবে তো आंसरটা হচ্ছে 99 এছাড়া আরো আসছে যে 36 গ্রাম পানিতে হাইড্রোজেন পরমাণু কতটি থাকে তো 18 গ্রাম পানিতে হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে 
ধরলাম সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি থাকে তাহলে একে কত থাকবে ছত্রিশে কত থাকবে এটা বের করব আর আমরা জানি পানির অনুতে হাইড্রোজেন দুইটা থাকে তারপর আমরা সেটাকে আবার দুই দিয়ে গুণ করে দিলেই আমরা পেয়ে যাব তো সেটার আনসারটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোরটি অনু মানে থার্টি সিক্স গ্রাম পানিতে টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোরটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে আর এক গ্রাম পানিতে অনুর সংখ্যা কত এটা উনিশ বিশে আসছে এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু আর সতেরো আঠারোতেও এরকম একটা প্রশ্ন আসছে যেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট টু গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডে কতটি অনু থাকবে তো ফর্টি কার্বন ডাইঅক্সাইডের যে আণবিক ভর সেটা হচ্ছে ফর্টি ফোর গ্রাম ফর্টি ফোর গ্রামে যদি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি থাকে একে কত থাকবে টু পয়েন্ট টু গ্রামে কত থাকবে সেটা তোমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে বের করে ফেলতে পারবে সম্ভাবনাটাই বেশি তবে পরে রাখলে তো ভালো তোমার যদি টাইম থাকে তুমি পরে রাখতে পারো কিন্তু এখনো পর্যন্ত আসে নাই আচ্ছা ঠিক আছে আর আপা একজন বলতেছিল ওই যে আপনার ক্লাসটা রেকর্ড করার জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ রেকর্ড করতেছি আচ্ছা তারপর দেখো বয়েল ও চার্লসের সূত্রের সমন্বয় সূত্র তো বয়েল ও চার্লসের বয়েলের সূত্র আমরা জানি পি প্রপোর্শনাল 1 বাই v আর চালসের সূত্র হচ্ছে কি ভি প্রপোর্শনাল টি যেখানের মধ্যে বয়লের সূত্রে এন এবং টি স্থির থাকবে আর চালসের সূত্র হচ্ছে এন এবং পি স্থির থাকবে তো আমরা যেহেতু দুইটার মধ্যে আয়তনের সাথে সম্পর্ক আছে দুইটার মধ্যে কমন জিনিসটা হচ্ছে আয়তন তো আমরা লিখতে পারি যে ভি প্রপোর্শনাল ওয়ান বাই পি ইন্টু টি তাহলে আমরা প্রপোর্শনালটাকে যে তোলার জন্য আমরা একটা ধ্রুবক আনবো সেটা হচ্ছে কে তাহলে আমরা লিখতে পারি ভি ইকুয়ালস টু কে ইন্টু টি বাই পি অথবা সেটাকে আমরা আরও সহজে লিখতে পারি পি ভি ইকুয়াল টু কে টি এটা হচ্ছে বয়েলস এবং বয়েল এবং চালসের সূত্রে সমন্বয় সূত্র পি ভি বাই টি ইকুয়াল টু কে যেটা বিভিন্ন যতগুলো গ্যাস ব্যবহার করবো ততগুলোর জন্য ওয়ান টু থ্রি এগুলো এভাবে ইউজ করতে পারবো পি ওয়ান ভি ওয়ান পি টু ভি টু এই এভাবে এটা হচ্ছে আর কমন সূত্রটা হচ্ছে পি ভি বাই টি ইকুয়ালস টু কে এটা হচ্ছে বয়েল এবং চালসের সূত্রের সমন্বয় সূত্র আচ্ছা তো তারপর বয়ল এবং চালসের এরপর হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের যে সূত্রটা আছে তো আদর্শ গ্যাসের সূত্রের জন্য বয়লের সূত্র চালসের সূত্র এবং অ্যাভোগেটের সূত্রটাকে সমন্বয় সূত্রটাই হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের জন্য সূত্র তো বয়লের সূত্র হচ্ছে ভি প্রপোর্শনাল ওয়ান বাই পি চালসের সূত্র ভি প্রপোর্শনাল টি অ্যাভোগেটের সূত্র ভি প্রপোর্শনাল এন সো সবগুলোর মধ্যে কমন হচ্ছে ভি তাহলে আমরা লিখতে পারি ভি প্রপোর্শনাল এন টি বাই পি আর ধ্রুবকটা সরানোর প্রপোর্শনালটা সরানোর জন্য আমরা একটা ধ্রুবক আনবো সেটা হচ্ছে আর আরটা হচ্ছে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক তো সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবকের মান কত এটাও এর আগে প্রশ্নে আসতে দেখা গেছে যে এসআই এককে আর এর মান কত এসআই এককে আর এর মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান জুল পার ক্যালভিন পার মোল তো এখানের মধ্যে আমরা যে প্রপোর্শনালটা তোলার জন্য যে ধ্রুবকটা আনছে ওটা কে না ওটা হচ্ছে আর তো আমরা লিখতে পারি পি ভি ইকুয়াল টু এন আর টি আর পি যেখানে পি প্রেশার ভি ভলিউম এন হচ্ছে মোল সংখ্যা আর তো গ্যাস কনস্ট্যান্ট টি হচ্ছে টেম্পারেচার তো আদর্শ গ্যাসের জন্য বিশ একুশে একটা প্রশ্ন আসছে যে আদর্শ গ্যাসের জন্য কোনটি সঠিক নয় আদর্শ গ্যাসের জন্য যেটা সঠিক নয় সেখানে উত্তরে ছিল ভি ইকুয়াল টু কে ইন্টু ওয়ান বাই টি আবার আরেকটা প্রশ্ন আসছে বিশ একুশে সেটা হচ্ছে ফর্টি ফোর গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের আদর্শ গ্যাসের জন্য ইকুয়েশন কোনটা হবে তো ফর্টি ফোর গ্রাম মের জন্য কারণ আমরা আগে এখানে মূল সংখ্যাটা বের করতে হবে এন এর মানের উপর ভিত্তি করে তো ফর্টি ফোর গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড যেহেতু বলছে এছাড়াও আমরা জানি যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আণবিক ভরও ফর্টি ফোর গ্রাম আর মূল সংখ্যা সমান হচ্ছে যেই ভরটা দেওয়া আছে সেটা বাই তার ডিভাইডেড বাই তার যেই আণবিক ভর বা পারমাণবিক ভর যেটাই হোক সেটা তাহলে এখানে যেহেতু ফর্টি ফোর গ্রামই দেওয়া আছে আর আমরা জানি কার্বন ডাইঅক্সাইডেরও আণবিক ভরও ফর্টি ফোর গ্রাম তাহলে এনের 
ক্ষেত্রে n ইকুয়ালস টু 44 বাই 44 হবে তার মানে সেখানে n এর মানটা 1 হয়ে যাচ্ছে তাহলে 44 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের আদর্শ গ্যাসের ইকুয়েশন হবে pv ইকুয়াল টু rt কারণ n এর মান সেখানে 1 হয়ে যাবে আর এখানে মধ্যে গ্যাসের যে r এর মান r এর ক্ষেত্রে শুধু দুইটা ইম্পর্টেন্ট প্রথম দুইটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে লিটার অ্যাটমোস্ফিয়ার এককে আরেকটা হচ্ছে si এককে তো লিটার এককের মধ্যে মনে রাখতে হবে মেনলে হচ্ছে সেটা যে এককটা লিটার অ্যাটমোস্ফিয়ার পার মোল পার কেলভিন এটাই বেশি মনে রাখতে হবে 0.08208 এটা আর si এককে si এককে তো বিগত বছরে আসছেই কিন্তু লিটার অ্যাটমোস্ফিয়ার তো ইম্পর্টেন্ট এই দুইটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আর এর মানের ক্ষেত্রে তারপর আরেকটা প্রশ্ন আসছে ওটা হচ্ছে বোলসম্যান ধ্রুবকে বোলসম্যান ধ্রুবকের মধ্যে যেটা আসছে সেটা বিশে কোশ্চেন আসছে যে বোলসম্যান এসআই এককে বোলসম্যান ধ্রুবকের মানে নিচের কোনটি এসআই একক বোলসম্যান ধ্রুবকের এসআই একক সেটা হচ্ছে জুল পার কেলভিন পার মলিকিউল সেটাই হচ্ছে এটা আসছে বিশ একুশে তো বোলসম্যান ধ্রুবকেরও এককগুলো তার মানে ইম্পর্টেন্ট এগুলো পড়ে রাখতে হবে এরপর কতগুলো ম্যাথ আছে এত কম এগুলো আসতে পারে কারণ ছোট ছোট ম্যাথগুলো আসতে পারে এত কমপ্লিকেটেড ম্যাথ আসবে না তারপরে যে টপিকটা সেটা হচ্ছে গ্যাসের আংশিক চাপ এবং ডালটনের সূত্র আংশিক চাপের জন্য ডালটন একটা সূত্র দিছে যে সূত্রটা হচ্ছে কোন একটা গ্যাস কোন একটা গ্যাসের মিশ্রণ একসাথে একটা পাত্রের মধ্যে একটা আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে যে চাপটা দিবে ওই গ্যাসের প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা গ্যাস যদি ওই আলাদা আলাদা গ্যাসও যে চাপগুলো দিবে সেগুলোর যোগফল হচ্ছে ওই টোটাল চাপটার সমান যদি পাঁচটা গ্যাস থাকে তো পাঁচটা গ্যাস একসাথে যে চাপ দিবে কোনো আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে পাঁচটা গ্যাসকে আলাদা আলাদা ভাবে একটা একটা করে রাখলে যে চাপগুলো দিবে সেগুলোর যোগফলটা হচ্ছে ওই টোটাল চাপটার সমান এটাই হচ্ছে ডালটনের আংশিক চাপের সূত্র তো একটা প্রশ্ন আসছে বিশে কুশে সেটা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের আংশিক চাপ কত তো বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের আংশিক চাপ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট অ্যাটমসফিয়ার বা এটিএম জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট এটিএম আর এখানের মধ্যে পড়তে পারো আংশিক চাপ এবং মূল ভগ্নাংশের মধ্যে যে সম্পর্ক এই ইকুয়েশনটা দেখে রাখতে পারো টপিকটা সেটা হচ্ছে ব্যাপন এবং নিঃসরণ ব্যাপন এবং নিঃসরণের জন্য গ্রাহাম গ্রাহাম একটা সূত্র দিছে গ্রাহামের সূত্রর গ্রাহামের সূত্রর মধ্যে গ্রাহাম বলছে যে স্থির চাপে ও স্থির তাপমাত্রায় ব্যাপন হার হচ্ছে ওই গ্যাসের মোলার ভরের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক তো ব্যাপনটা কি ব্যাপন হচ্ছে যখন উচ্চ ঘনত্বের স্থান থেকে নিম্ন ঘনত্বের স্থানের দিকে কোনো কঠিন তরল বা গ্যাসীয় বস্তুর যে শতস্ফূর্ত বা পরিব্যাপ্ত হয় সেটাই হচ্ছে ব্যাপন ব্যাপনের ক্ষেত্রে উচ্চ ঘনত্ব থেকে নিম্ন ঘনত্বের স্থানের দিকে যাবে আর নিঃসরণের ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা সরু ছিদ্র পথ দিয়ে কোনো গ্যাস বের হয়ে যাওয়া সেটাই হচ্ছে নিঃসরণ তো গ্রাহামের যে ব্যাপন সূত্রটা এটা মনে রাখতে হবে ইকুয়েশনটা এটা হচ্ছে আর প্রপোশনাল ওয়ান বাই রুট ওভার এম যেটার মধ্যে আরটা হচ্ছে ব্যাপন হার এবং এম হচ্ছে মোলার ভর তো ব্যাপনের ব্যাপন হারের সাথে শুধু মোলার ভরের সম্পর্ক নাই আরও একটা জিনিসের সম্পর্ক আছে যেটা হচ্ছে ঘনত্ব ঘনত্বের সাথে সেম সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তো গ্রাহামের ব্যাপন সূত্রের যে প্রয়োগ আধুনিক প্রয়োগগুলো এগুলো দেখে রাখতে পারো এম সিকিউর জন্য যে গ্রাহামের ব্যাপন সূত্রর উপর ভিত্তি করে আমরা আণবিক ভর নির্ণয় করতে পারি তারপর ব্যাপন বা নিঃসরণের হারের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে আমরা মিশ্রণের উপাদানগুলোকে পৃথক করতে পারি আইসোটোপ পৃথক করতে পারি ছাড়া বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ মৌলের জন্য গ্রাহামের ব্যাপন সূত্রটা ব্যবহার করা হয়
তারপর হচ্ছে এগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল এগুলো লাগবে গ্যাসের আণবিক গতি তত্ত্ব গ্যাসের আণবিক গতি তত্ত্বের যে শিকার্যগুলো আছে সেগুলো পড়ে নিবা সেগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে এম সিকিউর জন্য গ্যাসের গঠন অনুসমূহের আয়তন গ্যাস অনুসমূহের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আন্ত আণবিক সংঘর্ষ ও প্রকৃতি এগুলো এগুলো পড়ে নিবা আণবিক গতি তত্ত্বের যে শিকার্য গ্যাসের চাপ গ্যাসের অনুর গতিশক্তি এগুলো এম সিকিউতে ইম্পর্টেন্ট আসতে পারে এরপর আণবিক সংঘর্ষ ও সংঘর্ষ ব্যাস এটা একটা ইম্পর্টেন্ট আণবিক সংঘর্ষ ও সংঘর্ষ ব্যাসের আগে তোমাকে আগে জানতে হবে যে আণবিক ব্যাসটা কি আণবিক ব্যাস হচ্ছে কোন একটা মৌলের যে কেন্দ্রটা আছে সেই কেন্দ্র থেকে আরেকটা মৌল যার সাথে তার সংঘর্ষ হবে সেটার যেই দূরত্ব সেটার দূরত্বটাই হচ্ছে আণবিক ব্যাস আচ্ছা এই ক্লাসটা শেষ হয়ে গেলে আবার এই লিঙ্কে জয়েন করো তোমরা আর বেশি টাইম নাই এক মিনিটের মতো আসছে তো আণবিক ব্যাসটা হচ্ছে একটা মৌলের কেন্দ্র থেকে আরেকটা মৌলের কেন্দ্রের যে দূরত্ব সেটাই হচ্ছে আণবিক ব্যাস আর সংঘর্ষ ব্যাস হচ্ছে সংঘর্ষ হওয়ার পরে যে দুইটা মৌল দুইটা মৌল ওর সাথে কলিশন হবে কলিশন হওয়ার পর যে ধাক্কা দিবে সেটার সেটার কারণেই তাদের মধ্যে একটু দূরত্ব তৈরি হবে সেই দূরত্বের কারণে তাদের কেন্দ্রের মধ্যেও দূরত্ব তৈরি হবে সেটাই হচ্ছে সংঘর্ষ ব্যাস আর দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বর যে গড়মান তাকে গড়মুক্ত পথ বলে যতগুলো সংঘর্ষ হবে ততগুলো সংঘর্ষ যোগ করে সংঘর্ষ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দিলেই গড়মুক্ত পথ পেয়ে যাবে তারপর হচ্ছে বর্গমূল বর্গমূল গড় বর্গ বেগ বলে এটার যে কোয়েশনটা আছে সি কোয়াল টু রুট ওভার থ্রি আর টি বাই এম এটা মনে রাখতে হবে আর গড় গতিবেগের যে কোয়েশনটা সি বার সেটাও মনে রাখতে হবে রুট ওভার এইট আর টি পাই বাই পাই এম এই কোয়েশনগুলো এখান থেকে মনে রাখতে হবে এরপর আমরা চলে যাবো আদর্শ গ্যাস এবং বাস্তব গ্যাস এর মধ্যে পার্থক্য তো আদর্শ বাস্তব গ্যাসের যে বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে সে পি ভি ইকাল টু এনআরটি সূত্র মেনে চলে না কারণ আমরা জানি এটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের সূত্র পি ভি ইকাল টু এনআরটি তো আর হচ্ছে ওয়ান এটিএম চাপ বা তার নিচে এবং উচ্চ তাপমাত্রায় বাস্তব গ্যাস সমূহ মোটামুটি আচরণ করে আর বাস্তব গ্যাসের জন্য যে সমীকরণটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভ্যান্ডার বলসের সমীকরণ পি প্লাস এন স্কোয়ার এ বাই বি স্কোয়ার ভি মাইনাস এন বি ইকুয়াল টু এনআরটি এই সূত্রটা আর চাপ যতই নিম্ন তাপমাত্রা এবং তাপমাত্রা যতই উচ্চ হয় আদর্শ গ্যাস বাস্তব গ্যাসের সমীকরণ সমূহ বাস্তব গ্যাস সমূহ আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে তো এখানের মধ্যে সংকোচনশীলতা গুণাঙ্ক সংকোচনশীলতা গুণাঙ্ক আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে এক হবে আর বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে একের বেশি হতে পারে কমও হতে পারে কিন্তু কখনোই একের সমান হবে না আদর্শ গ্যাস সমূহ বয়েল চালসের সূত্র মেনে চলে কিন্তু বাস্তব গ্যাস সমূহ মেনে চলে না আর এদের অনুসমূহের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ নেই কিন্তু বাস্তব গ্যাসের অনুসমূহের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে তো এগুলো পার্থক্যটা পড়বা পার্থক্যটার মধ্যে সংকোচনশীলতা গুণাঙ্কটা একটি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বাস্তব গ্যাস সমূহ আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করবে উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্ন চাপে এই প্রথম লাইনটা উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্ন চাপে বাস্তব গ্যাস সমূহ হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করবে এই প্রশ্নটা উনিশ বিশে আসছে যে কখন বাস্তব গ্যাস সমূহ আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করবে সেটা হচ্ছে 
উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্ন চাপে তো ভ্যান্ডারবলস সমীকরণের মধ্যে এই পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে মধ্যম চাপে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মিথেনের বেলা আদর্শ গ্যাসের তুলনায় পিভি বাই আরটি ওয়ান থেকে কম হয় এর কারণ হচ্ছে আন্ত আনবিক আকর্ষণ বলের প্রাধান্য এরপর হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের ক্ষেত্রে পিভি বাই আরটি মানে হচ্ছে সংকোচনশীলতা গুণাঙ্ক সেটার মান ওয়ানের থেকে বেশি হয় এখানে আনবিক আয়তনের প্রাধান্য আদর্শ গ্যাসের বেলায় জ্যাটের মান ওয়ান হবে আর ওয়ান থেকে কম বেশি হবে যখন তারা বাস্তব গ্যাস হবে আর এটা হচ্ছে ভ্যান্ডারবলসের সমীকরণ যেটা বাস্তব গ্যাসের জন্য আদর্শ গ্যাসের জন্য হচ্ছে পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি কিন্তু বাস্তবে কোনো আদর্শ গ্যাস নাই তার কারণে এ এবং বি যেটা দিয়ে হচ্ছে আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল এবং আয়তন প্রবেশ করছে যেটা একটু কম বেশি করে ফ্যাক্টর এই ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করেই বাস্তব গ্যাসের সমীকরণগুলো নির্ণয় করা হয় এখানের মধ্যে একটু ছোটোখাটো ম্যাথগুলো আছে আর এখানের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে পেট্রোলিয়াম গ্যাসের মধ্যে কত পার্সেন্ট প্রোপেন থাকে কত পার্সেন্ট বিউটেন থাকে আর ওয়েল্ডিংয়ের বেলা স্টেনলেস স্টিলের ওয়েল্ডিংয়ের বেলায় যে আর্গন গ্যাস নিষ্ক্রিয় পরিবেশ আর্গন গ্যাস নিষ্ক্রিয় পরিবেশ রূপে ব্যবহৃত হয় এটা এবং লোহা কাটা এবং জোড়ার জন্য অ্যাসিডিলিন গ্যাস ব্যবহার করা হয় আর এলপি গ্যাসের ক্ষেত্রে সিএনজিতে সিএনজি সিলিন্ডারে এবং অন্যান্য গ্যাসের বেলায় আদর্শ গ্যাসের সূত্রগুলো প্রয়োগ করা হয় এইখান থেকে এগুলোই হচ্ছে পড়ার জিনিস এখান থেকে এগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমার হচ্ছে বজ্রপাত বজ্রপাতের সময় বায়ুমণ্ডলের তো বজ্রপাতের সময় বায়ু বজ্রপাতের সময় বায়ুমণ্ডলে বিক্রি এবং নাইট্রোজেন মাটিতে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন নাইট্রোজেন ফিক্সেশন দুইভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে নন বায়োলজিক্যাল আরেকটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল তো নন বায়োলজিক্যাল যেটা সেটা হচ্ছে ওই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতে মাটিতে যেটা হচ্ছে বজ্রপাতের সময় তাপমাত্রা হচ্ছে তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের বন্ধন ভাঙার জন্য অনেক শক্তি প্রয়োজন হয় তো অনেক তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় তো নাইট্রোজেন বায়ুর যে নাইট্রোজেন বা অক্সিজেন থাকবে সে দুটো মিলে নাইট্রিক অ্যাসিড হবে নাইট্রিক অ্যাসিড আবার পরিবেশের অক্সিজেনের সাথে মিলে নাইট্রিক অ্যাসিড আবার পরিবেশের অক্সিজেনের সাথে মিলে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড তৈরি করবে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড মিলে নাইট্রিক অ্যাসিড হবে এরপর ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ক্যালসিয়াম মাটিতে থাকবে সেই ক্যালসিয়াম আর নাইট্রিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে সেখানের মধ্যে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট উৎপাদন করবে এভাবে এক হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন হচ্ছে আর বাণিজ্যিকভাবে হচ্ছে হেভারবস পদ্ধতি হয় যেখানের মধ্যে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন মিলে অ্যামোনিয়া তৈরি করে আর অসোয়াল্ট পদ্ধতিতে এই দুই পদ্ধতিতে হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন হয় আর বায়োলজিক্যাল নাইট্রোজেন ফিক্সেশনটা হচ্ছে মাটির যেমন লিগুমিনাস জাতীয় উদ্ভিদ মানে সিম জাতীয় যে সব গাছগুলো থাকে সেগুলোর শিকড়ের মধ্যে নোডিও সৃষ্টি করে সিমবায়োসিস হয় কোনো ফাঙ্গাইয়ের সাথে সে ফাঙ্গাইয়ের সাথে সিমবায়োসিসের মাধ্যমে সে সেখানে নাইট্রোজেন ফিক্স করে এখানে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া কাজ করে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এইসব ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে নাইট্রোজেন ফিক্স হচ্ছে তো মেইন এখানে যে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে বজ্রপাতের সময় বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কত থাকে তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর দূষক আছে তো শিল্প ক্ষেত্রের যে দূষকগুলো আছে আচ্ছা প্রাইমারি দূষক সেকেন্ডারি দূষক প্রাইমারি দূষকের নামগুলো মনে রাখতে হবে এগুলো এমসিকিউর জন্য প্রাইমারি দূষকের মধ্যে আছে কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন সালফাইড এগুলো ধুলিকোনা ধোয়া ছাই হাইড্রোকার্বন এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি দূষক আর প্রাইমারি দূষকগুলো মনে রাখলে সেকেন্ডারি দূষকগুলো আর মনে রাখতে হবে না কারণ যে কোনো একটা মনে রাখলেই আনসার করতে পারবা সেকেন্ডারি দূষক মনে রাখলে আবার প্রাইমারি দূষক মনে রাখতে হবে না তো যে কোনো একটাই এখান থেকে মনে রাখতে হবে তারপর একটা চার্ট দেখা যাচ্ছে ছোট চার্ট যেটার মধ্যে সালফার ডাইঅক্সাইড তারপর সালফার ট্রাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড এগুলোর যে নিরাপদ সর্বোচ্চ মাত্রা এটাও দেখে নিতে পারো যদি এটা এখনও আসে নাই কিন্তু তাও দেখে নিতে পারো নিরাপদ সর্বোচ্চ মাত্রা এরপর দূষক সালফার ডাইঅক্সাইড এবং সালফার ডাইঅক্সাইড তার আগে হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড নীরব ঘাতক এটা আসতে পারে নীরব ঘাতক কোনটি নীরব ঘাতক সেটা হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড হচ্ছে নীরব ঘাতক 
আর দূষকের মধ্যে সালফার ডাইঅক্সাইড এবং সালফার ট্রাইঅক্সাইড দুইটাই হচ্ছে বর্ণহীন কিন্তু অম্লীয় গন্ধযুক্ত এবং এরা শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি করবে নাকে চোখে জ্বালা এছাড়া শ্বাসনালীতে প্রদাহ এসব রোগের সৃষ্টি করবে তারপর নাইট্রোজেনের যে গ্যাসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে বর্ণহীন নিরপেক্ষ গ্যাস এগুলো বাদামি অম্লীয় গ্যাস আর এগুলো হচ্ছে ফ্রি রেডিকেল ফ্রি এগুলোর বিভিন্ন ফ্রি রেডিকেল মিলে পারক্সি অ্যাসাইল নাইট্রেট এগুলো তৈরি করবে বিভিন্ন দূষক তৈরি করবে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো ইম্পর্টেন্ট গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর কি কি গ্রিন হাউস গ্যাস আছে এগুলো ইম্পর্টেন্ট জলীয় বাষ্প মিথেন নাইট্রাস অক্সাইড ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ওজন গ্যাস এগুলো হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাস এটা মনে রাখতে হবে আর গ্রিন হাউস গ্যাস হ্যাঁ গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর নামগুলো মনে রাখতে হবে বায়তো কত পার্সেন্ট আছে এটাও মনে রাখতে হবে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর নাম এবং বায়তো কত পার্সেন্ট করে আসছে আর এখানে আচ্ছা অ্যাসিড বৃষ্টি অ্যাসিড বৃষ্টি অ্যাসিড বৃষ্টি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসিড তো অ্যাসিড বৃষ্টির যখন এই প্রশ্নটা আসছে যে পিএচের মান বায়ুমণ্ডলের যে বৃষ্টিটা থাকবে সেটার পিএচের মান কত কম হলে সেটাকে আমরা অ্যাসিড বৃষ্টি বলবো সেটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পিএচের মান বায়ুমণ্ডল থেকে যে বৃষ্টিপাত হবে সেটার মান যদি সেটা পিএইচ মান যদি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থেকে কম হয় তাহলে সেটাই হচ্ছে অ্যাসিড বৃষ্টি বলবো আমরা সেটা এটা অ্যাসিড বৃষ্টি পিএচের মান কত কম হলে অ্যাসিড বৃষ্টি হবে এটা কয়েকবার আসছে তো এটা ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখতে হবে তো অ্যাসিড বৃষ্টির কারণ যে যে গ্যাসের কারণে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে সালফিউরাস অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড আর প্রাইমারি দূষক হিসেবে থাকবে সালফার ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড সমূহ নাইট্রোজেনের গ্যাসগুলো থাকবে তো সালফিউরাস অ্যাসিড আচ্ছা আর মাটির এখানে দেখো মাটির উপাদান ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম জিং ধাতুর ফসফরাস যোগ্য অ্যাসিড বৃষ্টি ধুয়ে মাটিকে অনুর্বর করে দেয় তো অ্যাসিড বৃষ্টির ক্ষতিকর প্রভাবের মধ্যে আছে হচ্ছে ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এবং জিং ধাতুর ফসফরাস যোগগুলো মাটিকে অনুর্বর করে দেয় এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অ্যাসিড বৃষ্টির প্রতিকার এক দুইটা পয়েন্ট দেখতে পারো এরপর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাসিড ক্ষারক তত্ত্ব যেটার মধ্যে তিনটা তত্ত্ব আছে আর্হিনিয়াস তত্ত্ব স্টেড লাউরি তত্ত্ব এবং লুইস তত্ত্ব তো আর্হিনিয়াস তত্ত্ব একটা প্রশ্ন আসছে উনিশ বিশে যে অম্লক্ষারকের কোন মতবাদটিতে পানির প্রয়োজন হয় তো অম্লক্ষারকের যে মতবাদটিতে পানির প্রয়োজন হয় সেই মতবাদটি হচ্ছে আর্হিনিয়াস অ্যাসিড ক্ষারক তত্ত্ব আর্হিনিয়াস বলছে যে যারা যে সব যৌগুলা পানির মধ্যে হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন দান করবে তারা হচ্ছে অ্যাসিড আর যারা পানির মধ্যে অক্সি হাইড্রক্সিল আয়ন বা হাইড্রক্সাইড আয়ন যেটাই হোক সেটা দান করবে সেটা হচ্ছে তারা হচ্ছে ক্ষারক তো আর্হিনিয়াস তত্ত্বের মতে যারা হাইড্রোজেন আয়ন দান করবে পানিতে তারা হচ্ছে অম্ল বা অ্যাসিড আর যারা হাইড্রোক্সিল আয়ন দান করবে তারা হচ্ছে ক্ষারক আর এই এখানে মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পানির প্রয়োজন হয় এই তত্ত্বটার জন্য পানির প্রয়োজন হয় আর এটা উনিশ বিশে আসছে আর্হিনিয়াস তত্ত্বের সাফল্য আর্হিনিয়াস তত্ত্বের সাফল্য ইম্পর্টেন্ট কারণ জলীয় দ্রবণে অ্যাসিড খার বিক্রিয়ার জন্য আর্হিনিয়াস তত্ত্ব প্রথমে আমরা আর্হিনিয়াস তত্ত্বটাই ব্যবহার করি হাইড্রোজেন আয়ন যদি দেয় পানিতে প্রদান করে তাহলে এই অ্যাসিড হাইড্রক্সিল আয়ন প্রদান করলেই খার আর আর হচ্ছে জলীয় দ্রবণ অম্লীয় খারক ব্যবহার মেলে অম্ল নাকি খারক সেটা ব্যবহার ব্যাখ্যা করার জন্য আর্হিনিয়াস তত্ত্বটা ব্যবহার করা হয় তো এখানের মধ্যে আরেকটা হচ্ছে যে অ্যাসিডের যদি হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বেশি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে ত্রিব্র অ্যাসিড আর হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কম থাকলে সেটা দুর্বল অ্যাসিড তেমনভাবে যদি হাইড্রক্সাই হাইড্রক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা বেশি হয় সেটা তীব্র বা সবল খারক হবে আর হাইড্রক্সিল আয়নের যদি বিয়োজন কম হয় বা যে সেটা যদি ঘনমাত্রাটা কম হয় তাহলে সেটা দুর্বল খারক হবে তো এখানে মিথেনের মধ্যেও কিন্তু হাইড্রোজেন পরমাণু আছে কিন্তু মিথেন হচ্ছে অম্ল নয় তারপর ইথানল ইথানল না এটা হচ্ছে মিথানল তো মিথান 
এখানের মধ্যে হচ্ছে হাইড্রক্সিল মূলক থাকা সত্ত্বেও সেটা হচ্ছে ক্ষারক নয় তো এরকম হাইড্রোজেন থাকলেও সেটা যে অম্ল হবে সেরকম না আবার হাইড্রক্সিল থাকলেও সেটা যে ক্ষারক হবে সেরকম না এই দুইটা হচ্ছে এক্সেপশনাল এই দুইটা মনে রাখবা তো আরহিনিয়াস তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাও আছে আরহিনিয়াস তত্ত্ব যদিও জলীয় দ্রবণে কার্যকরী পানিতে কার্যকরী কিন্তু সেটা অজলীয় দ্রবণে মোটেও কার্যকরী নয় যখন অজলীয় দ্রবণ আসবে সেক্ষেত্রে আমরা কোনটা অ্যাসিড কোনটা ক্ষারক ব্যাখ্যা করার জন্য আরহিনিয়াস তত্ত্বটা ব্যবহার করতে পারবো না এরপর কপার সালফেট ফেরা সালফেট জিঙ্ক সালফেট অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এগুলো লবণের জলীয় দ্রবণে অম্লধর্মী হয় কিন্তু সোডিয়াম কার্বন সোডিয়াম কার্বোনেটের যে লবণ আছে সেখানে খারধর্মী হয় তার মানে সব ক্ষেত্রেই যে আরহিনিয়াস তত্ত্বটা অম্ল তো খারকত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে সেটা না তো এইটার যে সীমাবদ্ধটা সীমাবদ্ধতাগুলো আছে সেগুলো একটু দেখে নিবা এরপর ব্রোনস্টেড লাউরি তত্ত্ব এবং অনুবন্ধী অম্ল ও খারক তো ব্রোনস্টেড লাউরি বলছে কি যে অম্ল মানে হচ্ছে যারা একটা যৌগ অন্য যৌগকে বা একটা আয়ন অন্য আয়নকে প্রোটন দান করতে পারবে যারা প্রোটন দান করবে তারাই হচ্ছে অম্ল যারা প্রোটন গ্রহণ করবে তারা হচ্ছে খারক তো যারা প্রোটন দান করবে তারা যে অম্ল এটা কোন তত্ত্ব অনুসারে ব্রোনস্টেড লাউরি আর এটা আসছে সতেরো আঠারোতে সতেরো আঠারোতে আসছে যে প্রোটন দান করতে পারবে তারা অম্ল সেটা কোন তত্ত্বমতে সেটা হচ্ছে ব্রনস্টেড লাউরি তত্ত্বমতে ব্রনস্টেড লাউরির এই তত্ত্বটাকে প্রোটনীয় তত্ত্ব বলা হয় কারণ সে প্রোটনের উপর বেস করেই কোনটা অম্ল কোনটা খারক সেটা বলছে তো প্রোটন যারা দান করবে তারা হচ্ছে অম্ল আর প্রোটন যারা গ্রহণ করবে তারা হচ্ছে খারক এখানের মধ্যে আবার অনুবন্ধী অম্ল খারকের যে তত্ত্বটা আছে সেটাও আসছে তো যার অম্ল অম্ল যখন প্রোটন দান করবে অম্ল প্রোটন দান করে সে খারক হয়ে যাবে অম্লর যে খারকটা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে অনুবন্ধী খারক আবার খারক একটা প্রোটন গ্রহণ করে সে অম্ল হয়ে যাচ্ছে সে অম্লটা হচ্ছে অনুবন্ধী অম্ল তো অম্লর হবে অনুবন্ধী খারক আর খারকের হবে অনুবন্ধী অম্ল তো এখানে কিছু কিছু এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলগুলো দেখে নিতে পারে এখান থেকে আসতেও পারে না আসতে পারে এখনো আসে নাই কিন্তু আসতেও পারে এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে অনুবন্ধী অম্ল খারকের আচ্ছা এরপর হচ্ছে লুইস তত্ত্ব তো তিন নাম্বার তত্ত্বটা হচ্ছে লুইস তত্ত্ব লুইস তত্ত্বের মধ্যে হচ্ছে ইলেকট্রন জোর নিয়ে বলছে সে লুইস অ্যাসিড হচ্ছে যারা ইলেকট্রন জোর গ্রহণ করবে আর লুইস খার হচ্ছে যারা ইলেকট্রন জোর দান করবে তো ইলেকট্রন জোরের উপর ভিত্তি করে যেটা যে তত্ত্বটা অ্যাসিড খারকের যে তত্ত্বটা সেটা হচ্ছে লুইস তত্ত্ব ক্যাটানোইক লুইস অ্যাসিড আছে অধাতক লুইস অ্যাসিড প্রসম লুইস অ্যাসিড এইগুলোর যে এক্সাম্পলগুলো আছে সেগুলো দেখে নিবা লুইসে আর এছাড়াও নিচের কোনটি লুইস অ্যাসিড নিচের কোনটি লুইস খার এরকমও আসতে পারে এখানের মধ্যে অনেক এক্সাম্পল দেওয়া আছে লুইস অ্যাসিড কোনটা আর লুইস খার কোনটা লুইস অ্যাসিড লুইস খার এগুলো এইখান থেকে প্রশ্ন আসে নাই এখনও কিন্তু আসতে পারে নিচের কোনটি লুইস অ্যাসিড লুইস খার যেমন বরিক অ্যাসিড হচ্ছে লুইস অ্যাসিড কিন্তু বড়ি তারপর কপার কপার না সরি আয়রনের যে আয়নটা আছে সেটাও লুইস অ্যাসিড এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে কোনটা লুইস অ্যাসিড কোনটা লুইস খার তো এগুলো থেকে আসতেই পারে এরপর দেখো এরপরের টপিকটা হচ্ছে মিঠা পানির উৎস মিঠা পানির প্রধান উৎসটা হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানি মিঠা পানির প্রধান উৎস হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানি আর কিন্তু হিমবাহ তুষার আচ্ছাতন আছে ভূগর্ভস্থ পানি আছে বিভিন্ন হ্রদ নদী এগুলোর মধ্যে আছে আচ্ছা ভূগর্ভস্থ পানি মিঠা পানির উৎসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এগুলো এগুলো এত এগুলো এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট মনে রাখবা তো ভূগর্ভস্থ পানি অগভীর কূপের মাধ্যমে পাললিক ও বালিশিলার স্তরে জমা পানি সংগ্রহ তারপর বেড রক থেকেও সংগ্রহ করা যায় তারপর আর্টিসিয়ান বেসিনের মাধ্যমে আর বৃষ্টির পানিকে পানির ধারক মাটির স্তরে সঞ্চিত করে রাখে এগুলো হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানি তো মিঠা পানি তারপর আছে মিঠা পানির এখানের মধ্যে তেমন কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু নাই তারপর সারফেস ওয়াটারের বিশুদ্ধতার মানদণ্ড বিশুদ্ধতার মানদণ্ডের জন্য আমরা যেই মানদণ্ডগুলো ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে পিএইচ পানির ক্ষরতা ডিজল্ড অক্সিজেন তারপর বিওডি সিওডি এবং টিডিএস তো খরপানি খরপানির মধ্যে হচ্ছে যখন কোনো মিঠা পানির মধ্যে দিন ধনাত্মক আয়ন যেমন ক্যালসিয়াম আয়ন ম্যাগনেশিয়াম আয়ন ফেরাস আয়ন এগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে খরপানি থাকবে খরপানি বলা হয় সেই পানিগুলোকে বলা হয় খরপানি তো খরতা পানির খরতা হচ্ছে দুই প্রকার হতে পারে একটা স্থায়ী খরতা আর একটা হচ্ছে অস্থায়ী খরতা স্থায়ী খরতা মানে হচ্ছে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এবং ফেরাস আয়নের ক্লোরাইড এবং সালফেট যদি অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে তখন সেটাকে বলা হয় স্থায়ী খরতা 
আর অস্থায়ী স্থায়ী ক্ষরতার ক্ষেত্রে সবগুলোর ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম এবং ফেরাস আয়ন মানে এই ধনাত্মক আয়নগুলোই থাকবে কিন্তু এই ধনাত্মক আয়নের ক্লোরাইড এবং সালফেট থাকলে সেটা হচ্ছে স্থায়ী ক্ষরতা কিন্তু এই সব আয়নের যদি বায়ু কার্বোনেট লবণগুলো থাকে তখন সেটা হচ্ছে অস্থায়ী ক্ষরতা স্থায়ী ক্ষরতাকে পানি ফুটিয়ে দূর করা যায় না আয়ন এক্সচেঞ্জ পদ্ধতিতে দূর করতে হয় তো স্থায়ী ক্ষরতা দূর করার পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে আয়ন এক্সচেঞ্জ পদ্ধতি কিন্তু অস্থায়ী ক্ষরতা দূর করা যায় অস্থায়ী ক্ষরতা সহজেই দূর করা যায় কিন্তু স্থায়ী ক্ষরতা দূর করার জন্য আয়ন এক্সচেঞ্জ পদ্ধতিটা অবলম্বন করতে হবে আচ্ছা কার্বনের ফের হচ্ছে বয়েল স্কেল তৈরি করে আচ্ছা তারপর স্থায়ী ক্ষরতা অস্থায়ী ক্ষরতা দুইটা করতে আয়ন এক্সচেঞ্জ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তারপর পানির পিএইচ বিশুদ্ধ পানির পিএইচ হচ্ছে সেভেন কিন্তু সারফেস ওয়াটারে যেহেতু বাইকার্বনিক অ্যাসিড দ্রবীভূত থাকে তাই পিএইচের মান কম হয় পিএচের মান হয়ে থাকে সিক্স থেকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ডাব্লিউএইচ ওর মতে হু ওর মতে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পানির পিএইচ সীমা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে এইট পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে থাকতে হবে তো বিশুদ্ধ পানির পিএইচ কত এটা আসতেই পারে বিশুদ্ধ পানির পিএইচ হচ্ছে সেভেন আর ডি ও ডিজলভ অক্সিজেন অক্সিজেন ডিজলভ অক্সিজেনের মান হচ্ছে টেন মিলিগ্রাম পার লিটার বা টেন পিপিএম মান হচ্ছে পার্টস পার মিলিয়ন যদি সারফেস ওয়াটার ডিও এর মান ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটারের সীমানায় বা এর উপরে থাকতে হয় তো নদীর মোহনায় হচ্ছে ডিও এর মান সিক্স মিলিগ্রাম পার লিটার এরকম থাকে যখন জৈব বস্তুর পচনের ফলে পানির ডিও কমে যায় নদীতে কারণ পানির ভিতরেও ফটোসিনথিসিস হচ্ছে তো ফটোসিনথিসিস হলে সেখানে অক্সি ফটোসিনথিস যখন পচনের ফলে মানে ডিকম্পোজ করছে যখন তখন ডিকম্পোজ করার জন্য অক্সিজেনের দরকার হয় তো পানির মধ্যে যে ডিজলভ অক্সিজেন থাকে সেগুলো হচ্ছে যে অর্গানিজমসগুলো থাকে পানির মধ্যে তারা এগুলো ব্যবহার করে ব্যবহার করার কারণে তখন পানিতে ডিও এর মান কমে যায় তো পানিতে ডিও এর মান কমে গেলে জলজ প্রাণী মরে যাবে তো জলজ প্রাণী তো পানির যে ইকোসিস্টেমটা থাকবে সেটার ভারসাম্যটা আর থাকবে না তখন তো সারফেস ওয়াটারে ডিও এর মান ফাইভ পিপিএম বা পার্টস পার মিলিয়নের কম হলে বায়োজীবী যে সব জলজ প্রাণীগুলো আছে তারা মারা যাবে এবং তাদের মধ্যে যে ভারসাম্যটা আছে সেটা বিনষ্ট হবে বিওডি এবং সিওডি তো ডিও এর মান কত থাকতে হবে পাঁচ তারপর বিওডি এর মান থাকতে হবে বিওডি এরও একটা নির্দিষ্ট মান থাকবে থাকতে হবে পানির মধ্যে নিরাপদ পানির বিওডি এটা বিশ একুশে আসছে নিরাপদ পানির বিওডি হচ্ছে ওয়ান থেকে টু মিলিগ্রাম পার লিটার বা ওয়ান থেকে টু পিপিএম তো বিওডি এর মান তিন হলে মোটামুটি ভালো কিন্তু খুবই ভালো হচ্ছে বা নিরাপদ পানির জন্য যে বিওডি সেটা হচ্ছে ওয়ান থেকে টু মিলিগ্রাম পার লিটার যেটা বিশ একুশে আসছে ফুটন্ত পানির পিএইচও আসছে বিশ একুশে এবং সতেরো আঠারোতে ফুটন্ত পানির পিএইচ হচ্ছে পাঁচ এগুলো পরীক্ষাতে আসছে তো এখানে একটা চার দেখা যাচ্ছে বিওডি এর মান এবং পানির অবস্থা তো এগুলোর মান সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ওয়ান থেকে টু মিলিগ্রাম পার লিটার এটা যেহেতু পরীক্ষাতে আসছে এটা ভালো করে দেখে রাখবা আর সিওডি এর মান সবসময় বিওডি এর মান থেকে বেশি হয় সিওডি হচ্ছে কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড তো সিওডি এর মান সবসময় বেশি হয় কারণ এখানে কেমিক্যালসও থাকবে অক্সিজেনও থাকবে আর আর ইম্পর্টেন্ট বিওডি এবং সিওডি এর মান কোনটা কত এটা মনে রাখতে হবে এখানে এরপর টিডিএস আর একটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে টিডিএস টোটাল ডিজলভ অক্সিজেন একটা পানির মধ্যে কতটুকু কঠিন বস্তু দ্রবীভূত আছে সেটা হচ্ছে টিডিএস টোটাল ডিজলভ সলিড সো টিডিএস এর মধ্যে যে সব রাসায়নিক পদার্থগুলো দ্রবীভূত থাকতে পারে সেগুলো বিভিন্ন ধরনের আয়ন ক্যাটায়ন অ্যানায়ন বিভিন্ন ধরনের আয়ন সেখানে দ্রবীভূত থাকতে পারে তো টিডিএস এর মান টিডিএস এর মান হচ্ছে পাঁচশো হলে ভালো কিন্তু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে পাঁচশো হলে কিন্তু টিডিএস এর মান বেশি হলে যত বেশি হলে কত এর বেশি হলে পানি আর পান করা যাবে না সেটা আসছে উনিশ বিশে টিডিএস এর মান যদি এক হাজারের বেশি হয় তাহলে আর পান করা যাবে না টিডিএস এর মান এক হাজারের মধ্যে থাকলে পান করা যাবে কিন্তু সবচেয়ে ভালো টিডিএস এর মান হচ্ছে পাঁচশো যখন পাঁচশো থাকবে তখন সবচেয়ে ভালো শিল্প কারখানার যে গ্লাসিক এটাতে এত হালদা নদী মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রে এটা তো জানোই তোমরা আর আচ্ছা এগুলো এত ইম্পর্টেন্ট নয় চারটে একটু জাস্ট পড়ে নিবা আর্সেনিক আচ্ছা আর্সেনিক একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে আর্সেনিক পানিতে আর্সেনিক কত পরিমাণে থাকলে 
কতটুকু পর্যন্ত থাকা যায় মানে পানি পান করা যাবে কতটুকু পর্যন্ত আর্সেনিক থাকবে এটাও আর্সেনিকের সহ্যসীমা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটার বা পয়েন্ট জিরো ফাইভ পিপিএম এতটুকু এই পরিমাণ পর্যন্ত যদি আর্সেনিক থাকে ওই পানিতে তাহলে ওই পানিটা খাওয়া যাবে ওই পানিটা আর কোনো রকম রোগের সৃষ্টি করবে না কিন্তু এর চাইতে বেশি হলে পানিটা রোগের সৃষ্টি করবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ আচ্ছা খাদ্য শৃঙ্খলে ভারী ধাতু খাদ্য শৃঙ্খলে যেসব ভারী ধাতুগুলোর কারণে রোগ সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে আর্সেনিক ক্রোমিয়াম লেড এবং ক্যাডমিয়াম তো এই সবগুলো যখনই মাটিতে পানি থেকে মাটিতে আসতেছে মাটি থেকে তারপর উদ্ভিদে চলে যাচ্ছে উদ্ভিদ থেকে আমরা যখন খাচ্ছি সেগুলো খাদ্য শৃঙ্খলে ছড়িয়ে পড়ছে এবং খাদ্য শৃঙ্খলে সেগুলো বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করছে এই তৃণভোজী কোনগুলো মাংসাসী কোনগুলো সর্বভোগগুলো দেখে নিতে পারো খাদ্য শৃঙ্খলের যে কোন স্তরে কোন প্রাণীটা পড়ছে তো আর্সেনিক যুক্ত খাদ্য শৃঙ্খলা আর্সেনিক যুক্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে আর্সেনিক যখন খাদ্য শৃঙ্খলা প্রবেশ করবে পানির মাধ্যমে বা মাটি থেকে যখন পানি নিবে উদ্ভিদ সেই উদ্ভিদের ফলগুলো আমরা খাবো তখন সেগুলো আমাদের শরীরেও চলে আসবে তারপর আর্সেনিক দূষণের কারণে কি কি হয় ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ হয় লিপিডের যকৃত কোষে লিপিডের সঞ্চয় ঘটে ফ্যাটি লিভার হয় গর্ভবতী মায়ের ভ্রূণের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় তো খাদ্য শৃঙ্খলে আর্সেনিক দূষণের কারণে কি কি হয় ক্রোমিয়াম দূষণের কারণে কি কি হয় যে সব রোগগুলো সৃষ্টি হয় এগুলো ভালো করে দেখে নিবা এগুলো দরকার আছে ক্রোমিয়াম দূষণের প্রভাব এই যে আর বিসিতে লৌহ শোষণে বাধা দেয় এছাড়া ফুসফুসে ক্যান্সার সৃষ্টি করে হুয়ের মতে এছাড়াও দাঁতের মারি নিলাভ কেন হয় এটা অনেক জায়গায় আসতে দেখা গেছে যে দাঁতের মারি নিলাভ হয় যখন লেড আসে খাদ্যের মধ্যে এছাড়া হিমোগ্লোবিন দৈরিতে বাধা দেয় রক্ত শূন্যতা হতে পারে আইকিউ হ্রাস পায় বুদ্ধিবৃত্তি হ্রাস পায় ক্যাডমিয়াম যুক্ত হওয়ার কারণে কি কি হয় সেগুলো পড়ে নিবা ক্যাডমিয়াম যুক্ত হওয়ার কারণে লিথাল ডোজ ক্যাডমিয়ামের লিথাল ডোজ হল ওয়ান গ্রাম ফুসফুসের স্বাভাবিক ক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হয় অস্থি ভঙ্গুর হয় অল্প আঘাতে ভেঙে যায় অস্থি কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এগুলো হচ্ছে লেড ক্যাডমিয়াম ক্রোমিয়াম এবং আর্সেনিকের কারণে আর্সেনিক যখন এইসব যখন খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করবে এইসব ভারী দাঁতগুলো এগুলো সৃষ্টি করবে এছাড়া ইটাই ইটাই রোগ এটাও হতে পারে এটাও অনেক এটা ইম্পর্টেন্ট এটা যেহেতু যদিও আসতে দেখা যায় নাই কিন্তু তাও এটা ইম্পর্টেন্ট আছে এটাই এটাই রোগ আর এইটা ইম্পর্টেন্ট এই যে দ্রবণের শ্রেণীবিভাগ দ্রব্য যোগ দ্রাবক থেকে কি কি দ্রবণ হচ্ছে এটা ইম্পর্টেন্ট গ্যাস গ্যাসের মাধ্যমে কি কি হচ্ছে তরল গ্যাসের মাধ্যমে কঠিন এবং গ্যাসের মাধ্যমে তরল তরল হলে গ্যাসোলিন হচ্ছে কঠিন তরল হলে ডেন্টেল অ্যামালগাম হচ্ছে তরল এবং কঠিন হলে সমুদ্রে লবণ আঁকতে পারি কঠিন কঠিন হলে বিভিন্ন সংকর ধাতু তো এই যে দ্রবণের শ্রেণী বিভাগ শ্রেণী বিভাগটা আছে সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আজকে আর শেষের টপিকটা হচ্ছে দূষক পদার্থ সমূহের বায়ু ও পানিতে দ্রবীভূত থাকার কৌশল এর ব্যাখ্যা জানার জন্য লাইক ডিজলভ লাইক লাইক ডিজলভ লাইক এটা তোমরা পড়ছো মনে হয় তো কিভাবে কিভাবে থাকতে পারে প্রথম হচ্ছে আয়ন ডাইপল আয়ন ডাইপলের মধ্যে থাকবে আয়ন আর ডাইপল ডাইপলের ক্ষেত্রে এখানে পোলার দ্রাবকটা ব্যবহার করছে যেটা হচ্ছে পানি বা জানি পানি হচ্ছে একটা পোলার দ্রাবক তো আয়ন ডাইপল বন্ধন কি কি বন্ধন কার্যকর থাকে এবং কার কার সাথে কার্যকর থাকে এটা জানতে পারো দেখতে পারো এখান থেকে আয়ন ডাইপল থাকে হাইড্রোজেন বন্ধন থাকে তারপর ডাইপল ডাইপল আয়ন আবিষ্ট ডাইপল এবং ডাইপল আবিষ্ট ডাইপল বিস্তরণ এগুলোর এক্সাম্পল সহ দেখতে পারো এখান থেকে আর এখানে তেমন কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু নাই সবাই কি বুঝতে পারছো হ্যাঁ বলো আচ্ছা রেকর্ডিং দিয়ে দিব বিগত ইয়াতে একটা অন্য কথা বলছেন আর কি একটা বিগত প্রশ্ন আসছিল 2021 এ হুম কোনটা 
शेष कर प्रश्न ना थे